ça commence. Hello everyone. This is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy 16. And welcome okay. to the state of play. Qui est pas Today, une I'm here to talk a little bit about the story, world, and combat de system de Final du monde et du système de combat de FF16. Donc là, ça sera des nouvelles informations. We'll be talking you through everything while using never before seen gameplay footage running on the PlayStation 5. On PlayStation 5, donc il sera que sur PS5. And enjoy everything we have in store for you. With that, let's get started. Déjà la musique. All know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. Focus, Wyvern. Qui est affilié à Shiva. Tu es clé de la mission car tu es le protagoniste. Trop tu sens dans le jeu il est beau. I said focus, Wyvern. Allow me to welcome you to the world of Final Fantasy 16. Je vais essayer de traduire mieux. Hein. Final Fantasy 16 is the latest installment <rire> in the Final non, Fantasy Non, FF16 est le dernier jeu de, de, de la franchise de FF. Years of history. La franchise de FF. This is the 16th mainline title in the series. There's absolutely no need to have played any of the previous games. Ouais, explique qu'on a pas besoin de jouer au jeu précédent. The fusion of real time action. On joue à différents persos, c'est cool ça. Final Fantasy 16 has been developed as the first true action RPG in the series. Premier vrai action RPG de la série. Using the power of the PlayStation 5 to its fullest, oh la la. la musique derrière. Play experience which we liken to a high speed roller coaster ride. Oh la la. Oh, allez musique. <rire> oh c'est ça qu'on veut des oh, des combats de primordiaux. Wouah, c'est stylé! Il y a des phases de ralenti. Les, co oh, les combos, ça va y aller. Hein. Ah, <rire> c'est trop sympa! Oh les musiques Mais what What the fuck Titan mec Titan encore plus grand, encore plus titanesque Oh là là Oh la hype le protagoniste de notre histoire est Clive Rossfield. Son voyage l'amène au royaume de Valistea. Je vais dire Valistea. 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 Ça va, je te, je te bien. Quand, euh, commence, euh, commence avec Cliff dans ses 20 ans. Ok, un flashback. Avec des événements. J'ai pas eu le temps, il y a pivotal, euh, pivotant euh, important. Donc ça va passer le futur. Oh, le jeu il est propre. Les combats sont bien dynamiques, j'aime bien. Là, je vais oh, tuer le maintenant. Le phénix. Joshua. Là, on a Ifrit. Nos deux protagonistes, c'est euh, bah, celui qui va jouer Fruit et l'autre euh, le Félu. Oh, 
Ok. Euh... Ok, là ça monte le menu. Donc là avec la map, j'enlève du vite fait pour que vous voyez le haut. Ok, donc là on voit toute la map. Bon là je remets. Ah, on peut voir la progression, d'accord. On peut être ouvert à n'importe quel moment. Ça permet aux ouais, joueurs d'aller à tous les endroits de, du monde. Vous allez rencontrer de nouveaux amis, rencontrer de nouveaux formidables, et découvrir des nouveaux mystères, des mystères fascinants. Ah ouais, ça va. Ah ouais, d'accord. Je pense au peut. Avec du lore du monde et tout, à chaque endroit qu'on va. Peut-être des différents royaumes aussi. C'est vraiment très joli, hein. C'est propre. On a notre chocobo qui sert de fils de monture. On peut planer, c'est très beau. On a un loup avec. Oh. Les éléments, bon, ça c'est des éléments scriptés, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est l'un des plus grands. En termes d'open world, ça va être l'un des plus grands. Oh, le bateau, pour voyager continent en continent, peut-être. Des batailles navales. Non. Et là, il veut parler des combats. Ah, C'est vrai que j'aurais pu vous montrer un peu. Ok, il n'est pas autant partout, hein, bien évidemment. Chaque fois que Clay progresse, il va prendre de nouvelles capacités euh, à partir des icons qu'il va rencontrer. Donc là, on voit en haut à gauche la santé, la barre de mana en bleu, j'imagine. Donc j'imagine que le L2 ça doit utiliser les pouvoirs des différents primordiaux. En bas à gauche on a les popos. En bas à droite c'est les capacités qui montent en faisant l'air de triangle j'imagine. On voit que les ennemis ont une barre jaune qui j'imagine est une barre de... pour les briser pour pouvoir les affronter. Ouais ça sera plus elle baisse plus... Euh... D'accord pour voir mais il y a peut-être capacité à faire. Je vous laisse bien profiter comme ça juste pour que un peu les détails. C'est vrai que ma caméra il est mal placée. Ah merde, ça s'enlève pas, putain! Oh c'est chier. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, bon voilà, je vous remets. Je crois que les boutiques sont stylées. Donc voilà, en haut à gauche, barre de santé avec la barre de mana, avec les capacités. Ah, ça change les types d'attaque en fait. D'accord, les primordiaux, chaque primordiaux ils ont une grosse attaque. Waouh! En bas à gauche c'est les potions comme je disais et en bas à droite c'est les compétences à déclarer. Oh là là. Oh la musique, elle envoie du lourd Oh, oh c'est stylé le katana Oh là là, on déguste, hein. Oh, attendez, on met la caméra comme ça. Attends, je vais juste baisser un peu. Ouais, voilà, je vais baisser comme ça pour vous voyez un peu. Comme ça, moi, je laisse ma caméra en même temps pour réagir. Donc là, les habiletés, euh, des caractéristiques uniques. Et qui dépendent selon le... Le icon, je pense, c'est les primordiaux. Les petits des points d'habilité. Ouais, des points d'habilité. En battant des ennemis. Et en faisant ça, ça lui permet d'en débloquer encore plus. Je ne sais pas quelle euh, habilité débloquer. Tu peux laisser le jeu choisir. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée parce que le jeu va laisser un équilibrage. D'accord, donc il y a des capacités. Il y a des équipements qui permettent de bien booster les gars pour ceux qui auraient du mal à... Pas à jouer, mais qui auraient du mal à, à se battre pour... Euh, en tout cas, par la difficulté. À voir ce que ça peut donner. Oh, il y a des QTE. Oh Ok, le... Ah, c'est les anneaux du temps. Ah, voilà Ok, en vous équipant de ça, ça vous fait ça. Quand il y a des attaques, vous appuyez sur un pour esquiver. 
giving them a little extra time to hit R1 and evade. Tu sur un ouais voilà qui permet de faire ce qui. Alors le souci c'est que. Ok il y a un accessoire qui fait oh, qui esquive automatiquement. Ah ouais ouais je sais que Bayonetta avait pareil aussi. Donc voilà ça file. Alors d'un côté je peux comprendre pour aider certains qui euh, qui galéraient vraiment genre je sais pas des, par exemple pour les handicap ceux qui ont handicap et tout et qui pour les aider. Si vous avez besoin de vous concentrer sur le choisir le mode focus de l'histoire. Comment ça In this mode, timely accessories are automatically ah. equipped from the start, allowing players to immerse themselves in the narrative experience without having to worry too much. D'accord. Si vous faites story focus, focus, euh, ces objets-là, vous les avez équipés directement. Ouais, c'est en mode euh, mode c'est genre difficulté euh, mode histoire en fait, tout simplement. Alors le truc, on va dire, je peux comprendre, mais d'un côté, tu prends jamais de dégâts par rapport à ces accessoires. Et ça, je trouve dommage. C'est mon avis. Va, il va rencontrer, Clay va, 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 va rencontrer beaucoup de gens qui vont... Il va rencontrer beaucoup de gens qui vont devenir ses alliés. Comment tu survis sans magie Jill, a friend from Clive's youth. Ah, Jill. Such encounters and reunions will set ah, Clive on a path of great personal growth. It is. Oh, on a compris, c'est la copine Jill. Some toujours. of these companions will even accompany Clive on his adventures, fighting alongside him and finding lots okay, to talk about. Ok, donc là, about là, on a des boss. J'imagine ceux qu'on est bas en haut à droite, c'est des boss. Ok, il y a juste besoin de se focus à contrôler. D'accord, les autres membres, membres ouais. les membres qui viennent adapting nous aider sont tout seuls en fait. Je veux dire, c'est l'IA qui s'en occupe. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce... Euh... Wow, wow, wow. Ok, il doit être un peu le public doit avoir de temps. Loulou, on peut pas oublier Torgal Ouais, on est un animal de compagnie. Alors. Un petit genre fort, loyal. Toujours aux côtés de Clive. Ils font toujours face euh, ensemble. Ils sont toujours ensemble. Là, ça n'importe quoi. D'accord, il aide à faire le combo, c'est ce que je vois. N'oubliez pas de lui donner euh, un petit bonbon. Bah oui. Bah oui. Goots, get her upstairs. But, but none will. Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it. She's the best healer this side of the belt. Oh la voix. To worry about. Oh la voix de ce perso le doubleur là. Have a look around. Oh la voix grave. Vous dites que c'est celui qui joue le. After progressing somewhat through the Laura Dream dans Diablo 4. Hein, access je... to Sid's hideaway. Hide hideaway. Qu'est-ce que c'est ça On a une sorte de quête. Here in the hideaway, Clive will find a shop. Il va trouver un outil pour acheter de nouvelles armes, des armures, des consommables, comme les popos. Blackthorn, un highly skilled blacksmith, works the hideaways forge. Bring in materials to craft new gear or upgrade existing items. Ouais, pour faire de nouveaux, de nouveaux items ou des équipements ou, ou des amulettes. The Arete Stone. Un mode d'entraînement, c'est pas mal pour tester les capacités, les combos. Ah d'accord, ah oui, et on peut jouer plein de trucs, la joie, on peut mettre Torgal, si on peut se régénérer, on peut mettre un ennemi, tel type d'ennemi. Ah oui, on voit le score à droite, oui, il y a un système de score. Le hideaway est à beaucoup d'autres features aussi. Ok, les quêtes secondaires, je vois. C'est un RPG, il y aura des quêtes secondaires. Bien évidemment. 
Not only will players discover a variety of side quests here, but they can also view information on quests offered all around Valestia. Ah ouais, là, les endroits où c'est... Ce qu'on peut débloquer, j'imagine. Jouer à zéro Gilles. Ah non, on peut se TP là où il y a... Ah, Peut-être se TP là où les mecs prennent la quête, en fait. Je pense que c'est ça. Ça, c'est Ashley. Ah non, c'est toujours pas... Dans tes mille parts. <rire> Mid. When did you get back Le petit Mog, ça fait plaisir de les voir. Auto counter. Ah, oh, I wasn't expecting you back so soon. Ah, c'est faire des donations. Ah non, c'est pour chasser des des bleus. Ok. C'est ouais, c'est un peu. Un tableau de chat, si vous voulez. Et au moins, ça indique dans les lieux quel lieu je dois prendre pour telle quête secondaire ou tel prix. Ariman, rancé. Avec sa langue de... There's also Lorsman Harpocrates, who will unlock Valestia's secrets as Clive recounts tales of his adventures. D'accord, des nouvelles entrées. Ah. D'accord, des nouvelles entrées sur le lore et tout. C'est sympa le système. Ah. D'accord. On peut voir là, les relations avec les différents personnages. On voit les ah les cités qui s'attaquent entre eux et tout. Il faut savoir les tous les royaumes sont à peu près tous en guerre et donc avec elles on peut voir un peu genre qui est qui dans la famille royale euh, qui comment Comment est en train de s'organiser les différentes batailles et tout. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour du lore à expliquer. Je trouve que c'est vraiment cool. Oula, le dégât, c'est... Oh, le morbol. Des monstres. Des euh, créatures terriblement euh, effrayantes. Et le morbol, on le connaît. C'est le gros. Ils sont beaux. Enfin, les, les écailles du mob là, enfin, ça fait ça fait zizi. Hein. Ah. Ouah, non, pas les faces cutées. Eux. <rire> Cinématique clash. Wow. Putain mais c'est assassin Clash avec les primordiaux oh, Ça c'est des vrais, ça ça va être des gros combats de boss Ça va être incroyable Je pense que eux peuvent être assez durs hein. Les bêtes colossales. Oh. Les constructions mystérieuses. Les déchus. Civilisation euh, très mystérieuse. Ouais, La fameuse civilisation qui a disparu euh, avec des trucs du futur. Euh, en Ça 
Ouais, les icons, c'est les primordiaux, les dominants, c'est les dominants, c'est ceux qui sont euh, liés Ouais, d'accord. Ouais, il peut... Euh... On va dire fusionner l'avocat. Bah oui <rire> Primordiaux versus Primordiaux, mais c'est ça qu'on veut, nous Ouah <rire> Non, mais regardez-moi ça Oh, mais le jeu, il va être incroyable Ces combats épiques euh, se jouent en temps réel. Oh l'OST <rire> Oh le QTE Oh la patate Ces batailles vont dépendre de, euh, des plus grands combats contre et ouais, chaque combat va être unique. Ouais, genre 3D scroller. Ah ouais, mais waouh D'accord, il va y avoir différents trucs. Waouh, wow, mais c'est fou Ouais, ces combats vont être incroyables. Ça va donner au joueur un terrible excitement. Je pense que ça va être des combats assez longs, on voit qu'en termes de dégâts, on ne peut pas trop du tout. Mais je pense que c'est pour faire bien durer le combat et faire kiffer la mort. Oh l'OST <rire> Ouah le combat contre Bahamut et tout, ça va être un truc de fou furieux. Côté un peu rifle, euh, genre rifle footer et tout, genre... je veux dire, ouais, 3D shooter, oh putain, il faudra esquiver et tout. Putain, par contre, par contre c'est ça qui fait plaisir, c'est que là, le mec qui joue, il joue bien. Et ça, ça fait grave plaisir. Qui font Même les, euh, même les zones de, de combat sont ça, ça, ça doit rester Regardez mais ce titan énorme <rire> Ouah mais il y aura un truc... Oh mais ça en plus j'adore ce genre de truc Oh non mais là en termes d'action on est servi là Putain mais même... L'OST est incroyable, non mais l'OST t'es là en mode Oh là tu veux juste mettre des patates Oh là mais là je vais marteler ma manette là Ça va être trop fou. So everyone, what did you think? Thank you for taking the time to join us today. Final Fantasy 16 will be available oh, mais le 22 juin. And there's still plenty that we've left to reveal. Et le pire c'est que j'ai posé mon 23 juin. <rire> we hope to bring you more on these aspects of the game. J'ai demandé est-ce que j'ai mon 23 juin euh... pour le taf là Ça fait que le live du 22 on va geeker comme des porcs. Je vais stream comme un porc. 
We've still got a lot more in store for you in the coming weeks, and I hope you all pre-order the game and join us in Valesthia on release day. This has been no Je vais pré- <rire> Oh là là. Oh le 22 juin 21h ce qu'à 5h du mat. <rire> On fait du FF16. <rire> Oh, je fais une nuit blanche s'il le faut. <rire> non, vraiment incroyable. Incroyable. Le jeu, je vais le dévorer. Ah, oh, ça va faire grave plaisir. Ah, ça va me faire grave plaisir du jeu. Salut Marie, comment tu vas Ah non, mais... Pff, oh, mais loué. Les OST de Zinzin. Non, mais les cons... Les combats vont être trop épiques. Les combats des primordiaux, ça va être la grosse dinguerie, mais planétaire. Planétaire, je l'ai Ça va être le jeu du siècle. <rire> ça va et toi Bah, ça, ça va, on vient de mater euh, le state of play euh, sur FF16. On a eu 20 minutes de gameplay. On a eu 20 minutes de pur bonheur. Euh, vraiment, c'était euh, l'excitation euh, la plus totale. Mais ouais, euh, ouais, ouais. En tout cas, en tout cas je, vais la, je la mettrai euh, sur YouTube. Après, après le live, je, je la mettrai sur YouTube euh, pour ceux qui l'auraient, l'auraient raté ou ceux qui voudraient le rem- remater ma réaction. Mais voilà, FF16, ça sort le 22 juin. J'ai posé mon 23 juin. Ça va geeker jusqu'au maximum. Donc ça, ça va être euh, fou, un truc de fou furieux. Donc euh, je la mettrai, comme je la mettrai sur YouTube, je fais la petite aparté YouTube. Euh, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si euh, la vidéo vous